எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் பிஎஸ்கே இந்த வீடியோ எதை பற்றி அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸ் ஃப்ரீ பாலிடெக்னிக் எக்ஸாம் நோட்ஸ் ஃபிசிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு யூனிட்டை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ மட்டும் இல்லை இனி வரக்கூடிய லெக்சர்ஸ் எல்லாமே நம்ம எலக்ட்ரானிக்ஸில் இருந்து கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸு ப்ராபர்டி என்னென்ன கொஸ்டின்லாம் கேட்க போகிறாங்க அப்படின்றத இந்த பாலிடெக்னிக் எக்ஸாமில் கேட்க போகிறாங்கன்றத நம்ம இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் யூனிட்ஸில் இருக்கக்கூடிய சிலபஸ் டாபிக்ஸ் வைஸாக வித் எக்ஸ்ப்ளனேஷனோட உங்களுக்கு வந்து நான் நோட்ஸாக கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இந்த லெக்சர் மட்டும் இல்லாமல் இனி வரக்கூடிய லெக்சர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா டாபிக்ஸ் வைஸாக என்னென்ன ப்ராபபிலிட்டியாக கொஸ்டின் கேட்க சான்சஸ் இருக்கோ அந்த கொஸ்டின்ஸை நான் உங்களுக்கு வித் எக்ஸ்பிளன் எக்ஸ்பிளனேஷனோட உங்களுக்கு வந்து நான் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ இதே மாதிரி மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் லெக்சரும் நம்ம வந்து லெக்சர் சீரீஸ் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வரோம் ஸோ அந்த லெக்சர் சீரீஸை நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்க்காம இருந்தீங்க அப்படின்னா மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபிசிக்ஸ்க்கான லெக்சர் சீரீஸோடைய லிங்க்கை நான் இந்த சீரி இந்த வீடியோவுக்கு கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் அட்டாச் பண்ணுறேன் அந்த லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அந்த சீரீஸையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் ஸோ வாங்க இன்றைக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கு வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய பேசிக்கான எலக்ட்ரானிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய பேசிக்கான கான்செப்டான செமி கண்டக்டிங் செமி கண்டக்டிங் செமி கண்டக்டர்ன்ற ஒரு சப்ஜெக்டோடைய பேசிக்ஸ் ப்ளஸ் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டினா என்ன மொபிலிட்டினா என்ன கண்டக்டிவிட்டினா என்ன ஸோ இதெல்லாம் இதை மட்டும்தான் இந்த லெக்சரில் பார்க்க போகிறோம் அடுத்து க அப்கமிங் வீடியோஸில் நம்ம சிலபஸ் பேஸ்டாக டாபிக் வைஸாக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள என்ட்ரி ஆகலாம் ஸோ இன்றைக்கு வீடியோ ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த சிலபஸ் இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் பாலிடெக்னிக் எக்ஸாமுக்கு அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய சிலபஸ் தான் எலக்ட்ரானிக்ஸுக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய சிலபஸ் வந்து இது தான் அந்த சிலபஸை நான் வந்து ஒரு ஃபைவ் டிவைடாக ஃபைவ் பார்ட்ஸாக டிவைட் பண்ணுறேன் அது என்ன அப்படின்னா செமி கண்டக்டிங் டயோட் செமி கண்டக்டர் டயோடு அதாவது என்ன அப்படின்னா டயோடு டயோடை பற்றி அதோடைய ஆப்ரேஷன் என்ன கேரக்டரைசேஷன் என்ன அப்ளிகேஷன் என்ன 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 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டயோட்ஸ் இருக்குது அது எப்படிலாம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆகுதுன்றத பற்றி ஒரு பார்ட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து டிரான்சிஸ்டர் டிரான்சிஸ்டரில் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் டிரான்சிஸ்டர் இருக்குது அது எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க அதோடைய ஆப்ரேஷன்ஸ் என்ன அதோடைய அப்ளிகேஷன் என்னன்றது செகண்ட் பார்ட்டு தேர்ட் பார்ட் வந்து இன்டகிரேட்டட் சர்க்கியூட்ஸ் ஐசி ஐசி எப்படி ஃபேபரி எப்படி ஃபேப்ரிகேட் பண்ணுறாங்கன்ற டெக்னாலஜி ப்ளஸ் அதோடய அப்ளிகேஷன் என்ன மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதை பற்றி ஃபோர்த் வந்து ஆப்ரேஷன் ஆம்பிளிஃபையர் வி நோ த ஆம்பிளிஃபையர் ஆம்பிளிஃபையர் வந்து எப்படி ஒரு சிக்னல்ஸ் ஆம்பிளிஃபை பண்ணுது நெக்ஸ்ட் வந்து அதோடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அதோடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் என்னன்றதை நெக்ஸ்ட் பார்ட்டு தென் ஃபைனலாக வந்து டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸு அதோடைய ஃபண்டமெண்டல்ஸு அதோடைய நம்பர் சிஸ்டம் பைனரி அரித்திமேட்டிக் அண்டு லாஜிக் எட்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்குறது தான் நம்மளுடைய ஃபிஃப்த் பார்ட் ஒன்னும் <laughs> அண்டு ஜென்ரல் நாலேஜ்லேருந்து ஒரு டென் கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஸோ டோட்டலாக ஒன் நைன்டி மார்க்ஸ் தான் வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் ரிமைனிங் அந்த டென் மார்க் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய குவாலிஃபிகேஷன் எம்ஃபில் படிச்சுருந்தா என்ன பிஹெச்டி பண்ணியிருந்தா என்ன ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு டென் மார்க்ஸ் வருது ஸோ இந்த இதில் வந்து இந்த இந்த கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாமினேஷனில் நம்ம ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆகணும் அப்படின்னா ஸோ நம்மளுடைய நேம் லிஸ்ட் வந்து அவங்க வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அது அந்த ஷார்ட் லிஸ்ட் ஆனவங்க வந்து நெக்ஸ்ட்டு ரெக்யூர்மெண்ட்டான சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் அந்த மூமெண்ட்டுக்கு போவாங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெயின் சப்ஜெக்ட் வந்து ஒன் எயிட்டி மார்க்ஸ் இருக்குது ஸோ ஜென்ரல் நாலேஜ் டென் மார்க் ஸோ மெயின் சப்ஜெக்டில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த கிளாசிக்கல் குவான்டம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஸோ இதிலேருந்து ஒன் எயிட்டி மார்க்ஸ் வி ஹாவ் ஸோ அதில் எலக்ட்ரானிக்ஸ்லேருந்து எவ்வளோ கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படின்றத ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் கொஸ்டின் அனாலிசிஸ் மூலயமா நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதில் டூ தௌசண்ட் டுவெல்லையும் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லையும் நடந்த பாலிடெக் பாலிடெக்னிக் எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர் அனலைஸ் பண்ணதுலேருந்து அனலைஸ் பண்ணதில் ஆல்மோஸ்ட் ஒன் மார்க் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா டென் கொஸ்டின் க
ட்வெண்ட்டி மார்க் வந்து ஃப்ரம் எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல இருந்து வருது ஸோ அப்போ எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல நம்ம அசால்ட்டா விட்டோம் அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி மார்க்ஸை நம்ம வந்து வி வில் லூஸ் ஸோ அதனால ஒவ்வொரு பார்ட்டையும் ஒவ்வொரு நீங்க வந்து எப்பவுமே படிக்க போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு யூனிட் ஒரு யூனிட் படிக்கிறீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஒரு கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸோ ஒரு குவான்டம் மெக்கானிக்ஸோ நீங்க படிக்க போறீங்க அப்படின்னா அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் அனலைஸ் பண்ணுங்க ஸோ எவ்வளவு கொஸ்டின் கேட்கறாங்க எந்த மாதிரி ஏரியால இருந்து கேட்கறாங்க எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வருது அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணி படிச்சீங்க அப்படின்னா நீங்க கண்டிப்பா வந்து அவங்க கேட்கக்கூடிய கொஸ்டினுக்கு நீங்க ஆன்சர் பண்ண முடியும் மேக்சிமம் எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா மேக்சிமம் வந்து தியரி பேஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண எக்ஸ்பெக்ட் ஆகுது என்ன அப்படின்னா ப்ராப்ளம் வந்து கம்மியாக வருது தேரி பேஸ்டு கொஸ்டின்ஸும் நிறைய வருது இதெல்லாம் வந்து ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின்ஸோடைய அனாலிசிஸ் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ அரவுண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி கொஸ் டுவெண்ட்டி மார்க்குக்கு வந்து நமக்கு எலக்ட்ரானிக்ஸில் இருந்து கொஸ்டின்ஸ் வருது டுவெண்ட்டி மார்க்குக்கு வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸில் இருந்து கொஸ்டின் வருது ஸோ அங்கே நம்ம என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்றத சப்ஜெக்ட்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த பார்ட்டில் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆனால் நம்ம செமி கண்டக்ட் அப்படி டயோடை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதில் அதோட ஆப்ரேஷன் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன் அண்ட் என்னென்ன டயோட் இருக்குது ஜன டயோடு அவலஞ்சு டயோடு ஸோ அந்த என்ன பேரியர்ஸ் சாக்கி பேரியர் டன்லிங் டயோட்ஸ் இதை பற்றி நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் ஒன் பை ஒன்னா நம்ம வந்து கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் மெத்தடில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன அப்படின்னா செமி கண்டக்டர் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா ஒரு எலிமெண்ட் செமி கண்டக்டர்ன்ற ஒரு எலிமெண்ட் அதனுடைய எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கண் கண்டக்டருக்கும் அந்த இன்சுலேட்டருக்கும் மிடில் இருக்கும் அதுதான் இந்த தட் இஸ் வி கேன் டெல் இஸ் எ செமி கண்டக்டர் இஸ் ஆன் எலிமெண்ட் வித் எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி பிட்வீன் தோஸ் ஆஃப் ஏ கண்டக்டர் அண்ட் தோஸ் ஆஃப் ஆன் ஏ இன்சுலேட்டர் ஸோ ஒரு கண்டக்டருக்கும் ஒரு இன்சுலேட்டருக்கும் இடத்துல அதோட எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை செமி கண்டக்டர்னு சொல்லுவோம் ஸோ அஸ் யூ மைட் எக்ஸ்பெக்ட் த பெஸ்ட் செமி கண்டக்டர் ஹேவ் ஃபோர் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரா ஸோ இருக்க எலிமெண்ட்ஸ்லேயே வந்து பெஸ்ட் செமி கண்டக்டர் அப்படின்னா அந்த செமி கண்டக்டருக்கு ஃபோர் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இருந்துச்சுன்னா அதை பெஸ்ட் செமி கண்டக்டர்னு சொல்லுவாங்க எடுத்துக்காட்டு சிலிகன்ஸ் ஜெர்மனியம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபோர் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இருக்கும் அந்த காப்பர் காப்பர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேக்சிமம் வந்து ரெசிஸ்ட் அதாவதுக்கும் அது எக்ஸாம்பிள் வந்து சிலிகன் அண்ட் ஜெர்மனியம் சிலிகன் கிறிஸ்டல் இஸ் ஆன் இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டர் இஃப் எவ்ரி ஆட்டம் இந்த கிறிஸ்டல் இஸே சிலிகன் ஆட்டம் ஒரு சிலிகன் மட்டும் பியூராக இருந்துச்சு அப்படின்னா சிலிகன் செமி கண்டக்டர் செமி கண்டக்டர்னு சொல்லுவோம் இதில் இதோட மெயின் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன பார்த்தீங்கன்னா அட் ரூம் டெம்பரேச்சரில் சிலிகன் ஆக்ட் லைக் ஆன் இன்சுலேட்டர் பிகாஸ் இட் ஹேஸ் ஓன்லி எ ஃபியூ ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் ஹோல்ஸ் ப்ரொடியூசர் பைய தெர்மல் எனர்ஜி அதாவது ஒரு கண்டக்ஷன் ஒரு மெட்டீரியலோட கண்டக்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டி எதை டிபெண்ட் பண்ணி எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா அதனுடைய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரீ ஹோல்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஹோல்ஸ் இருந்தால் மட்டுமே அந்த மெட்டீரியல் வந்து ஒரு கண்டக்ட் கண்டக்ட் பண்ண ஒரு நம்ம கொடுக்க ஒரு நம்ம கொடுத்துருக்க பொட்டன்ஷியில் பொறுத்து ஒரு பக்கம் இருந்து இன்னொரு பக்கத்தை பக்கம் சார்ஜை வந்து கண்டக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் கேரியர்ஸ் இருக்கணும் ஸோ அப்போ ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸும் ஃப்ரீ ஹோல்ஸும் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அட் ரூம் டெம்பரேச்சரில் காரணம் வந்து பை தெர்மல் எனர்ஜியில் உருவாக்கக்கூடிய எனர்ஜினால் கம்மியாக இருக்கனால அது வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் இன்சுலேட்டர் மாதிரி பிகேவ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து டைரக்டாக கொஸ்டின் கேட்கும்போது உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டர் ஆனால் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது கீழே கொடுத்துருக்கலாம் ஃபாலோவிங் விட்ஸ் ஆஃப் த ஃபாலோவிங்ஸ் இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டர்னு கேட்கலாம் அப்படி கேட்கும்போது எந்த மெட்டீரியல் வந்து செமி கண்ட இன்ட்ரன்சிக் செமி கண்டக்டர்ன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து எ டோப்ட் செமி கண்டக்டர் இஸ் கால்டு எக்ஸ்டென்சிக் செமி கண்டக்டர் ஸோ இதுவும் டைரக்டாக உங்களுக்கு வந்து ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் தேரி கொஸ்டின் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிலிகன் தட் ஹேஸ் பின் டோப்டு வித் ஏ டோனார் ஆட்டம்ஸ் ஆர் பென்டாவலன்ட் தட் இஸ் கால்டு தட் பென்டாவலன்ட் இம்பியூரிட்டி இஸ் கால்ட் ஆ என் டைப் செமி கண்டக்டர் வேர் என் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் நெகட்டிவ் அதா
P type semiconductor. Up a N type semiconductor on a Monday, Matano Abdina, Yenapano Abdina, and then a pure semiconductor coda or a pentavalent tayo, or the donor atoms, impurity on the Nama dopana Abdina, Namakuvarakudi output to semiconductor patina, N type arco. So up a Yena material and the pentavalent, Yena material, donor atoms of Rin Padina, the arsenic, antimony, the antimony, the phosphorus in the material lame patina, Namako on the donor atoms so longer, other the pentavalent so longer. So in the material. நம்ம பியூர் சிலிகன் சிலிகன் மெட்டீரியல் கூட நம்ம டோப் பண்ணோம் அப்படினா டோப் பண்ணோம் இந்த இம்பியூரிட்டி வந்து டோப் பண்ணோம் அப்படினா நமக்கு கிடைக்க கூடியது n டைப் செமிகண்டக்டரா இருக்கும் சோ நெக்ஸ்ட் இந்த n டைப் செமிகண்டக்டரல இந்த n டைப் செமிகண்டக்டரல ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மெஜாரிட்டி கேரியர்ஸ் னு சொல்வோம் and the holes வந்து மைனாரிட்டி கேரியர்ஸ் னு சொல்வோம் அதாவது என்ன அப்படினா n டைப் செமிகண்டக்டரன்றது என்ன அப்படினா ஒரு மெட்டீரியல்ல எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து டாமினேட் பண்ணும் ஹோல்ஸ் ஓட எலக்ட்ரான்ஸ் டாமினேட் பண்ணும் அதாவது என்ன அப்படினா n டைப் செமிகண்டக்டரல Electrons or any key on the holes or any key on the other than a month the free electrons on the NS or Abdina majority carriers and so on there and the holes on the minority carriers and so on there. In the game on the majority minority Abdina, the Amarins are the majority, come here it's a minority. Next on the carriers near Sodra Abdina, carriers and I and Abdina would charge on the oral potency rather than lower potency, higher potency and the lower potency look charge on the carry penny pornala or current on the current for work on the carry penny pornala. The majority carriers have been sold. Next, we have pure intrinsic semiconductor code. We have to accept our atoms. 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 We have to atoms. Acceptor atoms on a trivalent impurity. In a other than trivalent impurity of aluminium, boron, gallium, in the material on the trivalent impurity in so long. In the material on coda, in the material on a dope on a brina, and a final category the P type semiconductor where P stands for positive. Next one, Abdina, in the P type semiconductor, holes on the Namana so long, Abdina, majority carriers in so long. And then uh, electrons on the minority carriers in so long. Hold over a doubt all on. Yeah, on the one day. Acceptance or wrong. That's why we have a trivalent acceptance or wrong. This is a trivalent in the P type. Holes the holes are the same. Electrons are the same. But that's why we have pentavalent atoms. Donor atoms are the same. And even the electrons are the same. Holes are the same. What is the reason? Now, we have a silicon. We have a silicon. We have four valence electrons. That's why we have a valence electron. Outermost is the electron. That is stable. But in a Nalu the Yirk, and I have a pentavalent in the Dina, in the outermost on the Anzi electron, other than the electron Adhimarco. So electron Adhimarco. Upper in the material silicon could a dope on the Buddha, Nalu electron Irinda way Poda, Namaka outermost on the saturate Pandra the game. But Nalu in the pentavalent Anzi electron to come, silicon and Nalu electron to come. So upper bonding on the Nalu electron Poga, Midi Uri electron to come. So upper. In the pentavalent or material one the uh, inner material or electron on the extra kudukar and ally the donor atom so wrong. So in the extra electron rick other nala in the number P n type material of the majority carriers on the electrons just the air. Other in the P type la pathing abdina trivalent trivalent abdina and abdina either on the outermost level moon moon electron the rick on a silicon level the Null electron took an outer muscle on the Namkena when a yet to win. So up in given to moon electron up in a half of sigla and the holes are gonna earth. So moon electron and the holes up in given the patina holes just the air. So holes just there. Holes electrons on the rumba period difference longer rendered my charge on the same the charge on the one point six hundred ten power minus nineteen. But to opposite charge electrons on the positive and negative charges. Holes on the positive charges. That's all. Okay. So electron or opposite is called holes. So upon in the patina, majority namakonde holes the just the air. So other than that, either one the one electron accept panna da namakonde bonding bonding on the side. So yeah, or another either one the acceptor atoms in sort of accept panna. The other one the accept panna is na silicon one the accept panna. In the one the silicon one the donate panna. So other than that, one the either one the donor donor atom one either one the acceptor atom in sort of. So, that's why we have P type of majority carriers on the holes, minority carriers on the electrons. Next, we have P type and N type of 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 N type
நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஸோ ஆவரேஜ் ட்ரிஃப்ட் ஸ்பீடு இது வந்து பி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆவரேஜ் ட்ரிஃப்ட் ஸ்பீடுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ என்ன அப்படின்னா ஒரு கண்டக்டர் இருக்கு அந்த கண்டக்டருக்கு வந்து ரெண்டு டெர்மினல் நீங்கள் ஒரு பொட்டன்ஷியல் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கிரியேட் ஆகும் அந்த ஃபீல்டில் வந்து என்ன அப்படின்னா சார்ஜஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்பீடில் ஃப்ளோ ஆகும் ஸ்பீடில் வந்து மூவ் ஆகல அதை தான் வந்து ட்ரிஃப்ட் ஸ்பீடுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ட்ரிஃப்ட் ஸ்பீடு வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டூ அப்ளைடு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டாக இருக்கும் அந்த கண்டக்டருக்கு அக்ராஸில் அப்ளை பண்ணுற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டாக இருக்கும் கிரேட் ஆகிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆகும் ஸோ இது தட் இஸ் ஈக்குவல் டு வி ஈக்குவல் டு மியூ ஜீன்னு சொல்லுவாங்க இதோட யூனிட் வந்து மீட்ரு பர் செகண்ட் ஸோ எல்லா ஃபிசிக்கல் பேராமீட்டருடைய யூனிட்டையும் நீங்கள் நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி டிஆர்பி எக்ஸாமில் டைரக்ட் ஒன் மார்க் கொஸ்டினில் வந்து உங்களுக்கு டைரக்டாக கேட்பாங்க வேறு மியூ வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மொபிலிட்டி சொல்லுவாங்க இ வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நெக்ஸ்ட் வந்து யூனிட் ஆஃப் மொபிலிட்டி கொடுத்துருவாங்க ஸ்கொயர் மீட்டர்ஸ் பெர் வோல்ட் செகண்டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து டென்சிட்டி ஆஃப் சார்ஜஸ் ஸோ இதெல்லாம் ரிலேஷன்லாம் நல்லா ஏப வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கரண்ட் கரண்ட் டென்சிட்டி என்கியூவி இதனுடைய யூனிட் ஆம்ஸ் பெர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் கண்டக்டிவிட்டி கண்டக்டிவ் வந்து கண்டக்டிவிட்டி வந்து ஓம் மீட்டர் பெர் யூனிவர்ஸ் சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஓம்ஸ் லா இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் உங்களுக்கு டைரக்டாக கொஸ்டின் வரும் இந்த ஓம்ஸ் லா ஃபார் ஓம்ஸ் லான்னு சொல்லி கீழே கொடுத்துருப்பாங்க ஜே ஈக்குவல் டு சிக்மா இ ஸோ இதை கண்ண கண்டக்ஷன் கரண்ட் இஸ் ப்ரொபோஷனல் டு த அப்ளைடு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ இங்கே எலக்ட்ரானிக்ஸில் என்ன பண்ணுவோம்னா வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் படிப்போம் அதே மாதிரி இங்கே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஓம்ஸ் வந்து ஜே ஈக்குவல் டு சிக்மா இ அதாவது கரண்ட் கண்டக்ஷன் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு அப்ளைடு ஃபீல்டு ரைட்டா நெக்ஸ்ட் வந்து பியூர் ஸ்பியூர் இன்டென்சிக் செமி கண்டக்டர் த நம்பர் ஆஃப் ஹோல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கான்செப்ட் ஒரு இன்டென்சிக் செமி கண்டக்டரில் வந்து ஹோல் கான்சென்ட்ரேஷனும் எலக்ட்ரான் கான்சென்ட்ரேஷனும் எப்போவுமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் தட் இஸ் கால்டு இன்டென்சிக் கான்சென்ட்ரேஷன் நம்ம காமனாக சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த இந்த ஃபார்முலாஸ் இந்த இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாத்தையும் பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டூ மார்க் கொஸ்டினில் கேட்க சான்சஸ் இருக்குது இங்கே என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸ் சம் கண்டக்டர் ஹவ் த டென்சிட்டி கொடுத்துருக்காங்க எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இய மொபிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அப்ளைட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸிஸ்ட் அக்ராஸ் த கண்டக்டர் தென் டிட்டர்மைன் த கரண்ட் டென்சிட்டி ஜே கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது நமக்கு தெரியும் இங்கே என்ன கிவன் கொடுத்துருக்குறாங்க கிவன் கொடுத்ததில் கரண்ட் டென்சிட்டி தெரியும் ஜே ஈக்குவல் டு சிக்மா இ வேறு சிக்மா வந்து என்கியூ மீ என்கியூ மியூ அண்டு இந்த சிக்மா ஈக்குவல் டு என்கியூ மியூ அண்ட் இ தெரியுமா இந்த சிக்மா கொண்டு போய் ஜேல் அப்ளை பண்ணோம்னா என்கியூ மியூ இது மியூ இ என்ன தே கிவன் சார்ஜ் நமக்கு தெரியும் மொபிலிட்டி தெரியும் இ தெரியும் இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா நமக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ இதில் யூனிட் ஆஃப் த கரண்ட் டென்சிட்டி ஆன்ஸ் பெர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஸோ அவ்வளோதாங்க இன்றைக்கி கிளாஸில் ஸோ இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய கான்செப்டையும் பார்த்து இந்த ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸ்லாம் நல்லா யாபம் மெ மெமரி பண்ணிக்கோங்க ஸோ டைரெக்டாக கொஸ்டின் வரும் ஒன் மார்க்கு டூ மார்க்கில் டைரெக்டாக கொஸ்டின் வரும் ஸோ ஈஸியாக அவங்களால் சால்வ் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து இந்த டாபிக் டைட்டில் பேஸ்டாக நெக்ஸ்ட் டாபிக் பேஸ்டான கொஸ்டின்ஸு வித் எக்ஸ்பிளனேஷன் கூட உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த லெக்சருக்கான நோட்ஸை வந்து நான் வந்து பிபிடி ஃபார்மேட்டில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அட்டாச் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்ததுக்கப்புறம் ஃபைனலாக அந்த பிபிடியை டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு மீண்டும் புது டாப்பிக்கோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் நன்றி வணக்கம்